তাদের পা দিয়ে কলেজের দুর্নাম না করি এবং নিজের ব্যক্তিগতভাবে নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্য সমস্যা বই না নিয়ে আনি না নিয়ে আসি সেটা খেয়াল রাখতে দেন হচ্ছে দেশপ্রেম খুব সুন্দর করে একজন বলেছে যে তুমি যদি তোমার নিজের কাজটা করো সেটাই তোমার দেশপ্রেম তোমার দেশ তোমার জন্য অনেক টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে এখানে এই পঞ্চাশ একর জমির যে খাজনা পঞ্চাশ একর জমি উপরে যে স্থাপনা তোমাদের পেছনে যে শিক্ষক মণ্ডলী এবং আনুষঙ্গিক যারা আছে সবার বেতন ভাতা সবার সব কিছু যোগ করলে দেখা যাবে যে তোমাদের প্রত্যেক জনের পিছনে সরকারের একটা বিশাল অঙ্কের টাকা ব্যয় হচ্ছে তো তোমরা সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি ভাগ্যবান সেই অল্প কিছু ছেলে যারা এই প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পেয়েছ তো মনে রাখবে যে দেশ তোমাদের পিছনে এই যে লগ্নি দেশে সেটা একমাত্র তোমরা ফেরত দিতে পারো সুন্দর রেজাল্ট করে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে কর্মজীবনে তাহলেই দেশ দেশের যে ইনপুট সেটা বহু গুণে ফেরত পাবে আমি কি বোঝাতে পেরেছি সব তোমরা তোমাদের মূল জিনিস থাকতে হবে মনে থাকতে হবে যে দেশ আমার পেছনে খরচ করছে দেশের জনগণ যে ট্যাক্স দিচ্ছে সেটাতে আমি পড়ছি সো দেশ এবং দেশের জনগণের প্রতি যদি আমার কোনো দায়িত্ববোধ থাকে সেটা হচ্ছে পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করে সব চরিত্রের অধিকারী হয়ে কর্মজীবনে যোগদান করা পরিষ্কার সবশেষে হচ্ছে সেবা মানুষ তখনই অপরজনকে সেবা করতে পারে যখন সে নিজে মেন্টালি ফিজিক্যালি সাউন্ড থাকে তাই না অর্থাৎ আমি অপরের সেবায় তখনই নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারবো যখন নিজে আনডিস্টার্ব এখন নিজে কখন আনডিস্টার্ব থাকবো আমার পড়াশোনার রেজাল্ট ভালো কোনো ধরনের মানসিক দুশ্চিন্তা নাই কোনো ধরনের পারিবারিক সমস্যা নাই টিচাররা আমার উপরে খুশি কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার উপরে খুশি আমার প্যারেন্টস আমার উপরে খুশি তখনই মানসিক প্রশান্তি নিয়ে তুমি অপরের সেবা করতে পারবো তাই না সো সেবা করার মন মানসিকতার পাশাপাশি সেই সেবা করার জন্য যে পটভূমি দরকার সেই পটভূমি যদি আমরা প্রথম থেকে সবগুলো ফলো করি তাহলে সেই সেবায় গিয়ে আমরা দেশ সেবা মানুষ সেবা সেখানে মনোনিবেশ করতে পারব আমাদের এখানে বেশ কিছু ক্লাব আছে প্রতিটা যে কোনো ক্লাবে যোগদান করা অর্থাৎ ক্লাবের সদস্য হওয়া তোমাদের জন্য ম্যান্ডেটরি অর্থাৎ কেউ যদি স্পোর্টস ক্লাবে যদি থাকো স্পোর্টস ক্লাব কেউ যদি বিএনসিসি করো বিএনসিসি কেউ যদি ডিবেট ক্লাব ডিবেট ক্লাব বিভিন্ন ক্লাব আছে বাট কেউ যদি একাধিক ক্লাবে যেতে চাও সেটাও নিষেধ নাই বাট মিনিমাম ওয়ান ক্লাব ইজ কম্পালসারি এছাড়া আরও কিছু নতুন ক্লাব হচ্ছে যেমন এম ইউ এন ক্লাব মডেল ইউনাইটেড নেশন ক্লাব সম্ভবত নেচারাল অথবা আর্থ ক্লাব এরকম বেশ দু তিনটা ক্লাব নতুন করে হতে যাচ্ছে সো নতুন ছাত্র হিসাবে সেই সব ক্লাবেও তোমাদেরকে স্বাগত বাট মনে রাখবা সব কিছুর মধ্যে হচ্ছে প্রথমটা শিক্ষা সো ক্লাস ক্লাসে পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য যেসব থেকে আমরা সুশিক্ষা পেতে পারি সেদিকে মনোনিবেশ করতে হবে যে কোনো কাজ থেকে ক্লাস থেকে আমরা ভালো জিনিসটাই নিব খারাপ শিক্ষাটা গ্রহণ করব না আর একটা বিষয়ে আমি খুব এমফেসিস দিতে চাই সেটা হচ্ছে টার্ন আউট বিয়ারিং টার্ন আউট বিয়ারিং শুধুমাত্র আমাদের বিএনসিসি ক্যাডেটদের একা থাকলে হবে না অল অফ ইউ আর ওয়ারিং এ ইউনিফর্ম সো এই ইউনিফর্মের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এই ইউনিফর্মের আয়রন থাকা লাগবে এই ইউনিফর্মের যা যা আছে অলরেডি আমি 
আমাদের যে ক্যান্টিন সেখানে কথা বলেছি সব কিছু হতে হবে যাতে দেখে লোকজন বলতে পারে যে ইয়েস ইউ আর এ স্টুডেন্ট অফ ঢাকার এস্টেনশন মডেল কলেজ তো এ ব্যাপারে এই যে পুরাতন যে ছাত্র যারা এখন তোমাদের সাথে আছে তারা কলেজের এক্সপেকটেশন এবং সোসাইটির যে এক্সপেকটেশন আমাদের সোসাইটি সমাজ জানে যে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ অনেক ঐতিহ্যবাহী কলেজ ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের যে কোনো ছেলে তোমরা যদি যখন কর্মজীবনে যাবে নিজের পরিচয় দিবে যে আমি রেমিয়ান তুমি দেখবা যে আরও অনেক সিনিয়র যারা আছে তারা তোমাকে কাছে কেনে নিবে আর তুমি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে আসো আমি এখানে জয়েন করার পরে আমার সিনিয়র যারা ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে পড়েছে তারা এসে আমাকে ফুল দেয় বরণ করেছে যারা সিনিয়র টিচার ছিলেন আমার সময়কার এবং আমার পরে তারাও এসে আমার অফিসে আমার সাথে দেখা করেছেন এই যে হৃদয়ের টান সেটা তখনই তোমরা উপলব্ধি করবা যখন তুমি হৃদয়ে উপলব্ধি করবা তুমি এই ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের একজন ছাত্র হিসাবে এর সকল কিছু যদি তুমি পালন করো তাহলে আর যদি ভাষা ভাষা থাকো ক্লাসে উপস্থিত থাকো উপস্থিত থাকো না একজন দুষ্টু ছেলে হিসাবে কলেজে অধ্যয়ন করো সেক্ষেত্রে দেখবা যে কলেজের প্রতি তোমার সেই মায়াটা জন্মাবে না আর কলেজের প্রতি যদি তোমার মায়া না জন্মায় কলেজও তোমাকে সেই প্রতিদান দেবে না যখন তুমি কর্মস্থলে যাবা তখন দেখবা যে তুমি তোমাকে কেউ চিনবে না ঠিক আছে বুঝাতে পেরেছি আগামীতে ক্লাস টুয়েলভ পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে এই পুরা কলেজের আসলে সিনিয়র থাকবে তোমরাই তো তোমাদেরকে দেখে যারা জুনিয়র আছে তারা যেন চলনে বলনে কথায় বার্তায় সুন্দরভাবে চলে যেভাবে তাদের কাছে এক্সপেক্ট করায় সেভাবে চলে সেটা আমি তোমাদের কাছে সে এক্সপেক্ট করছি আমি জানি অনেকেই অনেক দূর দূরান্ত থেকে অন্যান্য কলেজ থেকে এসেছ প্লিজ ট্রাই টু অ্যাডজাস্ট ইউর সেলফ উইথ আওয়ার রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস যারা পুরাতন ছাত্র আমাদের আছো সাথে যারা আছে তাদেরকে বন্ধুদেরকে শিখিয়ে দাও এটা করা যাবে এটা করা যাবে না বাট ডোন্ট লার্ন ব্যাড থিংস ফ্রম দ্যাম এবং যারা বাইরে থেকে এসেছো অ্যাডজাস্ট ইউর সেলফ উইথ দিস নর্স উইথ দিস রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অফ দিস কলেজ কলেজকে তোমরা তোমাদের মতো বাইরের অন্য কলেজের সাথে মিলিয়ে ফেলো না প্লিজ আমি গতকালকে বেশ কিছু জায়গায় বলেছি যে যদি তুমি দাঁড়িয়েও রাখো দ্যাট হ্যাজ টু বি অলসো ট্রিট ওয়াই বিকজ চুল উষ্কু খুশকু রাখলে যেমন আমরা ভালো বলবো না ঠিক একই রকমভাবে আমি দাঁড়িয়ে রাখলাম জানে বামে বিভিন্ন জায়গায় চলে গেল সেটাকে আমরা একজন মার্জিত ভদ্র স্টুডেন্ট হিসাবে তার বই প্রকাশ যেটা সেটা প্রকাশ পায় না বা প্রকাশ করে না সো চুল উষ্কু খুশকু যেমন রাখা যাবে না রেগুলারলি চুল কাটাতে হবে ঠিক একই রকমভাবে যদি কেউ দাঁড়িয়ে রাখো নিষেধ নাই বা দাঁড়িয়ে রাখলো দাঁড়িটা ট্রেন করে অর্থাৎ ছেড়ে রাখতে হবে সেম বস্তু জুতা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত সব জায়গায় যেন আমি দেখতে পাই যে জি আমাদের ঢাকার স্টেশন মডেল কলেজের প্রতিটা ছাত্র অনুকরণীয় আমি এখানে আসলে আমাকে টোকাই করার কেউ নাই কারণ আমার সিনিয়র আর কেউ নাই তাই না কিন্তু আমি অফিসে আসার আগে আগে একটু সকালবেলায় খেয়াল করি যে বুটটা পালিশ করা আছে কি না আমি সকালবেলা খেয়াল করি যে আমার হেয়ারটা ঠিক আছে কি না কেন কারণ হচ্ছে যে আমি এই কলেজ থেকে শিখেছি আমি বাংলাদেশ মিউসি একাডেমিতে সেটাকে আরও লালন করেছি এবং যখন কর্মজীবন এসেছি তখনও সেটা পালন করেছি এখন আমি তোমাদের উদ্যোগ হয়ে বাবরি চুল রাখার আঁকার কোনো অবকাশ নেই মন থেকে সেই সাইটা আমি পাই না আমি কি বোঝাতে পেরেছি তো কলেজের যে শিক্ষা সেই শিক্ষাটা তোমরা ধরে রাখতে হবে পরিষ্কার আমি জানি নবাগত ছাত্র হিসাবে তোমাদের অনেক এক্সপেকটেশন থাকতে পারে এই কলেজে আসার পূর্বে স্পেশালি অ্যাকোমোডেশন এবং আরও বেশ কিছু কি আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এটা কাটি উঠার জন্য যথাসাধ্য আমরা চেষ্টা করছি তোমাদের মতো অধ্যক্ষ হিসেবে আমিও জাস্ট তোমাদের জয়েন করার কিছুদিন আগে জয়েন করেছি সো তোমাদেরকে নিয়েই আমরা চেষ্টা করব আরও কতটুকু ভালোভাবে আমাদের অ্যাকোমোডেশন এবং অন্যান্য কিছু হয় আমি অলরেডি তোমাদের 
তোমরা দেখেছো যে আমি তোমাদের অ্যাকোমোডেশনগুলো ঘুরে দেখেছি তোমাদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আমি জেনেছি তোমাদের খাবার দাবার সকালবেলা আমি আনার পরে কাঁচা অবস্থায় চেক করেছি পাকা অবস্থায়ও চেক করছি সো তোমাদের লুক আফটার করার জন্য যা যা করণীয় আমি এবং আমার স্টাফ এবং আমার শিক্ষক মণ্ডলী তা আমরা করব এর প্রতিদানে শুধু একটা জিনিসই চাই সেটা হচ্ছে তোমরা সুন্দরভাবে সুন্দর মানুষ হিসাবে আলোকিত মানুষ হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাব আমি সবাইকে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এসএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে দেশের সেরা কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার জন্য এবং আরও অভিনন্দন জানাচ্ছি এ কারণে যে তোমরাই বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ছাত্র যারা দেশের সর্ববৃহৎ পরিসরে একটা কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছে তো সবাইকে আবার আন্তরিক মোবারক মোবারকবাদ জানিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করে আমি আশা করব তোমার ইউল বি স্টে প্লিজেন্ট স্টে ইন দিস কলেজ অ্যান্ড আই প্রে টু অল মাই ডেট ইউর স্টে উইল বি ভেরি স্মুথ অ্যান্ড ভেরি নাইস থ্যাংক ইউ ফর এভরি ওয়ান ফর ইউর ট্রাইন আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে আছে দীর্ঘদিনের পর দেখা